Hungarian Prime Minister Viktor Orban accused Western countries of hypocrisy during a speech at the European Parliament in Strasbourg on Wednesday. Orban was making a speech about Hungary's six-month-long presidency of the European Union. Commenting on migration, he said, the migration crisis is on a scale not seen since 2015. Illegal migration and security threats now threaten to disintegrate the Schengen area. At the same time, Europe is losing its global competitiveness. Orban then responded to criticism regarding his country's reported ties with Russia, accusing his critics of hypocrisy. Since the outbreak of the war, you, the Western countries, have bought Russian oil from Turkish or Indian refineries for eight and a half billion dollars. And you are criticizing us? Eight and a half billion dollars. This is hypocrisy. In 2023, you Westerners bought 44% more Russian oil than a year earlier. The tax revenue of your companies that they paid into the Russian budget was $1.7 billion. And you perpetuate us with Russian friendship, he added. Ukrajnában, vagyis Európában háborúdul, súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak ki ránk a közel-keleten és Afrikában, és mindegyik konfliktus magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket ölt, az illegális migráció és a biztonsági fenyegetések most már azzal fenyegetnek, hogy a Schengeni térség szétesik. És mindeközben Európa veszít globális versenyképességéből. Nem azért vagyunk tagjai az Európai Uniónak, mert olyan, amilyen, hanem azért, amilyen lehetne. És amíg úgy látjuk, hogy Európát olyanná tudjuk tenni, amilyen lehetne, amíg erre van egy fikarcnyi esély is, addig küzdeni fogunk érte. Mi a magyar elnökségben sikeres Európai Unióban vagyunk érdekeltek, és meggyőződésem szerint elnökségünk sikere az egész Európai Unió sikere lesz. Tegyük újra nagyjá Európát. Köszönöm, hogy meghallgattak. A nyugati országok önök a háború kitörése óta 8,5 milliárd dollár értékben vásároltak török vagy indiai finomítókból valójában orosz olajat. És bennünket kritizálnak. 8,5 milliárdért. Ez hipokrácia. 23-ban önök nyugatiak 44%-kal több orosz kőolajat vásároltak, mint egy évvel korábban. Az önök cégeinek az adóbevétel, amit befizettek Oroszország költségvetésébe, az 1,7 milliárd dollár volt. És önök, önök vállalnak bennünket orosz barátsággal? Hát önök finanszírozzák. Az igazság az, hogy nem azért jöttem ide, hogy ezeket a tényeket az önök fejére olvassam. Eszem ágába se volt. Azért jöttem, hogy bemutassam a magyar elnökség programját. Szerettem volna elmondani, hogy baj van. Szerettem volna elmondani, tisztelt frakcióvezetők, hogy versenyképességi baj van, hogy migrációs baj van, hogy változtatni kell. És van néhány javaslata a magyar elnökségnek, amit tárgyalunk a többi kormányfővel, de szeretnénk, ha a parlament is támogatja, ezért jöttem ide. Önök pedig egy ilyen pártpolitikai összecsapást csináltak ebből a találkozót. Mélyen sajnálom. 
de nem fogok adós maradni önöknek. Egyik őjüknek se. Ha megtámadnak bennünket, meg fogom védeni a hazámat. Köszönöm szépen. An activist and municipal councillor for a Hungarian opposition party disrupted a news conference in Strasbourg, France on Tuesday as Prime Minister Viktor Orbán was laying out his plans for Hungary's six-month presidency of the European Union. The activist, Martin Gajakicski, interrupted Orbán as he was speaking about his opposition to immigration, running toward the podium where Orbán sat and throwing a stack of what appeared to be banknotes at the Prime Minister. How much did you sell out the country for? How much did you sell out the country for Mr. Prime Minister? Gaia Kiksky yelled. He sold out to Putin, he sold out to Xi Jinping. The disruption came as Orban was set to address the European Parliament on Wednesday during Hungary's six-month rotating presidency of the bloc. His government has long been at odds with the EU over what it sees as his curtailing of democratic rights, and has increasingly come under fire for his close relations with autocracies like Russia and China. Gaia Kiksky, the activist, who was taken to the ground by a security guard and led out of the room, is a member of Hungary's Democratic Coalition Party and a local council member in a Budapest suburb. Europa. Talán a magyar politikai kultúrához egy mondatnyi magyarázat a szükséges itt. Amikor a, a magyar egy direkt nyelv, és a kommunikáció is meglehetősen durva. De amikor egy magyar politikus azt mondja a másiknak, hogy gazember, az a mi kultúránkban annyit jelent, hogy nem értek önnel egyet.